Off the coast of northern Portugal, this group of fishermen is on the lookout for octopuses. Half the crews on board ships in the area are no longer Portuguese, but Indonesian. Pescador Indones que trabaja por aquí no tiene situación, no tiene problema. Familia Indones no es familia casual, como no tiene seguridad, no ilegal. Skipper Jose Luis Gomez says his Portuguese compatriots don't want to do the tough job anymore when there are better salaries elsewhere. Começou, antes havia muita gente para trabalhar, depois começou a haver menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez até. Hoje em dia, se não fosse eles, 90% da nossa arte, ou mais já, neste momento, se calhar já mais, já ninguém trabalhava. Since 2007, Portugal has granted papers to all those who declare their earnings, allowing immigrants to be quickly absorbed into the legal economy, paying taxes and social charges straight away. Nos outros países não existe a possibilidade que tem a lei portuguesa que foi conquistada com muita luta, com muitos anos de luta. Os imigrantes envolveram-se, lutaram, foram para a Assembleia, foram para as ruas, lutar pelos seus direitos. E esta lei portuguesa ainda possibilita que as pessoas se possam regularizar em Portugal desde que tenham um trabalho. O trabalho é um setor, digamos assim, é um fator estruturante da pessoa que migra. Since 2018, Portugal also grants papers to those who enter the country illegally. And in 2022, a new amendment allowed foreigners looking for work a temporary six-month visa. With one of Europe's most open immigration regimes, the country has seen its foreign-born population double in the past five years. In 2023, a million foreigners were living in Portugal, accounting for one-tenth of the population. While Brazilians remain the largest population of immigrants, Indians, Nepalis, Bangladeshis, and Pakistanis now figure in the top 10 of new arrivals. We have more than 100 people daily. So this is incredible. In the small southern town of Sao Teotonio in the Alentejo region, there are now more Indian and Nepali restaurants than Portuguese ones. Many locals have left to look for jobs elsewhere, and South Asian farm workers have stepped in to bring the region's fruit farms back to life. Ritu Katri and her husband came to do the same and eventually were able to save up enough money to buy a small cafe. Portugal's immigration law allowed Katri's husband to gain residency five years after arriving and a Portuguese passport two years after that. With an aging population, the labor shortage in some areas of Portugal is particularly acute. Luis Carlos Villa lives in an isolated corner of northwest Portugal. For him, foreign workers who he hires completely legally through employment agencies are essential. Filho de imigrantes. Meu pai também foi para fora por necessidade de ganhar a vida. E estes senhores estão nas mesmas condições. Portanto, temos que entender também esta, esta necessidade que eles têm de conseguir melhores condições de vida, conseguir melhores rendimentos. Mas o certo é que nós também precisamos dessa mão de obra porque não temos. Essa é uma realidade. Os portugueses, pelo menos no interior, é essa a percepção que nós temos, não há mão de obra portuguesa. Next year, maybe my family in, in here in Portugal. And my, my wife, uh, this next year, maybe in here. Polls show that openness towards immigration has been steadily growing in Portugal, despite the recent rise of far-right Chega Party, which says it wants zero tolerance for illegal immigration.